سبيل الدموع سبيل مريح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sahabat beriman Abu Jahal dikenang sepanjang masa Berbeda dengan Nabi Abu Jahal justru diingat sebagai sosok antagonis dalam sejarah Islam Karena membenci Allah dan Rasulullah Muhammad SAW Bahkan ia mati secara mengenaskan dalam perang badar Setelah kematiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata berdialog dengan kuburan Abu Jahal. Apa isi obrolan tersebut? Tonton video ini hingga akhir dan jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya agar membantu channel ini lebih berkembang untuk menyiarkan syiar Islam. Abu Jahal bernama asli Amr bin Hisham. Dia digelari Abu Jahal. Atau bapak kebodohan Karena merupakan salah satu kaum kafir Quraisy Yang paling benci dengan Nabi Muhammad SAW Bukan perkara mudah bagi Abu Jahal untuk melihat cahaya Islam Rasa iri dan persaingan oleh Bani Mahsum Dan keturunan kepada silsilah Bani Hashim Seperti Bani Abdul Manaf dan Bani Khuzaid Membuat hatinya terasa keras Abu Jahal berasal dari Bani Mahsyum, sementara Nabi Muhammad dari Bani Hasyim. Perbedaan pandangan dan kepercayaan antar kelompok inilah yang menjadi asal muasal kebencian Abu Jahal. Ungkapan tersebut pernah disampaikan Abu Jahal kepada Mughira bin Syubah, yang dikutip dalam sebuah buku Cahaya Abadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Kebahagiaan Umat Manusia. Karya Muhammad Fetullah Kulen Suatu hari, Mukira dan Abu Jahal menyusuri jalan kota Mekah Di perjalanan mereka berpapasan dengan Rasulullah Di saat itulah, Rasulullah mengajak mereka untuk mengikuti jalan Allah Namun, sekonyong-konyong, Abu Jahal menolak seruan Nabi Setelah Rasulullah meninggalkan mereka Abu Jahal lalu menyampaikan unek-uneknya kepada Mukira Demi Tuhan, sebenarnya aku tahu apa yang dia katakan memang benar Tapi, ada satu hal yang menghalangiku dari mengimani dia Yaitu, bahwa dulu Bani Kusai berkata Kami memiliki hak al-hijabah Kami pun menyahut, baik Lalu mereka berkata lagi Kami memiliki hak asikoyah Kami pun menyahuti, baik Lalu mereka berkata lagi, kami memiliki hak anadu'ah, kami pun menyahuti, baik. Kami memiliki hak aliwah, kami pun menyambut, baik. Lalu mereka memberi makanan, sebagaimana kami pun juga memberi makanan. Sampai ketika bahu kami bersentuhan, mereka berkata, dari Nabi ada seorang Nabi, kalau itu, Maka demi Tuhan, aku tidak akan menyetujuinya. Dalam riwayat lain disebutkan, Abu Jahal suatu saat berkata, Kami sering berlomba untuk meraih kehormatan dengan Bani Abdul Manaf. Ketika mereka memberikan makanan, kami pun memberi makanan. Ketika mereka membuat barang perniagaan, kami pun membuat barang perniagaan. Ketika mereka memberi, Kami pun memberi Sampai ketika bahu kami bersentuhan Dan kami seperti kuda pacu Mereka berkata Dari kami ada seorang nabi yang mendapat wahyu dari langit Bagaimana mungkin kami akan mengakui itu Demi Tuhan Kami tidak akan pernah mau mendengar Atau mempercayainya selamanya Bahkan hingga menjelang ajalnya Abu Jahal tak sekalipun tertarik untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga dia menghembuskan nafas terakhirnya saat perang Badar. Dalam kitab ringkasan Sahih Muslim, karya M. Nazirudin Albani diceritakan bagaimana Abu Jahal berpulang. Terik mentari Madinah di kampung Badar pada 17 Ramadan 2 Hijriah. 
terasa lebih panas dari biasanya. Genderang perang muslim melawan Quraisy pun dimulai. Siang itu, kaum muslim yang berjumlah kecil dengan hanya beranggotakan 313 personil harus menghadapi dengan pasukan Quraisy yang hampir tiga kali lipat lebih dari pasukan mereka, seribu orang. Meski perang belum pecah, Abdurrahman bin Auf yang merupakan sahabat Rasulullah SAW berhenti di tengah barisan pasukan muslimin. Namun, seorang pria berusia 16 tahun tiba-tiba mendatanginya dan berkata, Wahai Paman, apakah Paman kenal dengan Abu Jahal? Ya, aku kenal. Tapi, kamu ada keperluan apa dengannya? Saya dengar, Abu Jahal selalu memaki Rasulullah selama di Mekah. Demi Allah yang menguasai diriku, kalau saya melihat Abu Jahal takkan terpisah sebelum salah satu dari kami mati lebih dulu. Tegas pemuda tersebut yang belakangan diketahui bernama Mu'az bin Afra. Abdurrahman yang mendengar ungkapan berani tersebut merasa takjub. Belum juga reda kekegumannya pada keberanian pemuda itu, seorang pemuda lain dari Ansor datang lagi menghampirinya. Ternyata, sosok yang baru ini adalah adik Mu'az, yakni Mu'awis bin Alfra. Paman, apakah Paman tahu siapa Abu Jahal itu? Ya, tahu. Apa keperluanmu dengannya? Saya dengar, Abu Jahal selalu jahat dan bersikap keras kepada Rasulullah SAW. Demi Allah, saya ingin membunuhnya. Jawab Mu'awis yang saat itu masih berumur 15 tahun. Setelah kakak beradik ini mengungkapkan niatnya untuk membunuh Abu Jahal, tiba-tiba Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal dari kejauhan dan berteriak, Itu Abu Jahal! Abdurrahman berteriak sembari menunjuk di mana Abu Jahal berada saat itu. Abu Jahal sudah menduka jika ia menjadi sasaran empuk umat muslim. Itu sebabnya Abu Jahal begitu dijaga oleh pasukan kafir Quraisy. Dan tiba-tiba kakak beradik pemberani tadi melesat seperti anak panah. Siap menghantam Abu Jahal yang saat itu dilindungi 10 lapis pasukan bersenjata lengkap. Mu'awis menyerang pasukan musyrikin agar bisa menebas Abu Jahal. Seketika pedangnya menyuntuh paha Abu Jahal dengan sayatan yang sangat dalam. Tapi nyawa Abu Jahal masih tertahan. Dia belum juga mati. Langkah selanjutnya, sang kakak mengambil Ali. Mu'az bin Afran juga melukai kaki Abu Jahal yang membuat tubuh Abu Jahal limpuh hingga akhirnya tersungkur ke tanah. Darah pun mengucur deras dari kakinya. Saat itulah Ibnu Mas'ud datang dan menegati Abu Jahal dengan posisi pedang terhunus. Ibnu Mas'ud berniat untuk memenggal leher Abu Jahal. Namun, sebelum dipenggal, Abu Jahal memberi isyarat dengan matanya, seolah-olah ingin mengucapkan kata terakhirnya. Ibnu Mas'ud langsung menahan pedangnya dan mendekatkan telinganya ke mulut Abu Jahal. Ibnu Mas'ud sudah mengira jika Abu Jahal akan bertaubat. Menyesali segala perbuatannya selama ini kepada Rasulullah, umat muslim Kemudian mengucapkan syahadat Namun, masa-masa kritis tidak juga membuat hatinya lulu Ia malah mengatakan Sampaikan salamku kepada temanmu Muhammad Bilang ke dia, saya musuhnya di dunia akhirat Dia tetap menyombongkan diri meski ajalnya telah menjemput Ibnu Mas'ud lalu mengangkat pedangnya dan berakhirlah episode kehidupan Abu Jahal di dunia. Dalam perang tersebut, ada sekitar 70 orang anggota pasukan kafir Quraisy yang meregang nyawa dan mati. Setelah semuanya sudah ditimbun tanah, Rasulullah SAW mendekati kuburan mereka. Beliau mengajak semua kafir di kuburan itu untuk berbicara. Hai Abu Jahal bin Hisham, Hai Udbah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah, Seru Rasulullah SAW menyebut nama-nama petinggi Quraisy lainnya. Apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rob kalian itu benar? Para sahabat terperanjat dengan apa yang dilakukan Rasulullah itu. Ya Rasulullah, tanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana engkau mengajak bicara orang-orang yang telah menjadi bangkai? 
Demi zat jiwaku berada di tangannya Kalian tidak lebih mendengar pertanyaan perkataanku itu Yang melebihi mereka Hanya saja mereka dapat menjawab Jawab Rasulullah SAW Begitulah cara Rasulullah berbicara dengan mayat dan kuburan Abu Jahal Sosok yang memusuhinya Ternyata tak pernah berpaling sekalipun sampai ajal menjemputnya Sahabat beriman Apakah ada sosok bebal dari Abu Jahal-Abu Jahal yang lain yang pernah kamu temui? Semoga Allah memberi hidayah bagi mereka semua Wallahu a'lamu bisawaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh